Кровь морала Алтайского, настойка пантовая, пантогематоген и самое простое название – настойка кедровая. Все это добро экс-президент привез с Алтая, там, где лечил свое колено. Видимо, для того, чтобы здесь, в Украине, продолжить курс лечения. Но убегая из страны, свои алкогольные настойки Янукович оставил в Межигорье. Вот в банке панты самого крупного оленя – морала Алтайского. Его рога как губка с биологически активными веществами. Восточная медицина утверждает, это царское средство для сохранения молодости. Кроме настойки рогов, Виктор Янукович пригублял и настоянную кровь. Одни казали для того, чтобы мужская сила была в порядке завжди. Другі кажуть, що там від серця, від серця допомагає. Там, ну, не знаю, тут треба, щоб спеціалісти підказали. В плазмі із оленіх пантов дійсно частина таблиці Менделеєва. І в огромному кількості присутствує мужський гормон тестостерон. У екс-президента, судя по асортименту погрібів, здоров'я на першому плані. Янтарь в водці і на стойках – це від простудних заболівань. Сусальне пищеве золото, скоріше всього, допомагало Януковичу морально. Їсти його не можна, воно використовується для декору. Карпатские травники для президента тоже старались, собирали травы на чай и гнали самогон. Настойка на настоя на чем? Дуже добре пахне, і вона дорогуща. Це українські віски. Це даже дуже дуже гарний віски, чим то там бути для віски. Ну так це ві, а самогон, це ж віски є. Часть алкоколекции Янукович заказывал себе сам. Очень любил, чтобы на бутылках красовался его портрет и подпись «Лидер». Остальное ему дарили. Президент Вьетнама – рисовую водку. Премьер Японии – чашу для питья алкоголя, сам напиток и маленький белый пластиковый предмет. Это алкотестер. Когда уже люди напиваются, дыхают. Алкотестер? Да, дыхают, потом нажимаются на трубку, тут показывают, какие цвет свет там горит. Два десятка стеллажей с алкоголем на любой вкус. От коллекционного вина 1913 года за купорки до шампанского 49 -го года. И свежего разлива с намеком, что владелец король. В бывшем автогараже президента на выставку приготовили все, что удалось сберечь. Звичайно, утрачено, но что, если вы не спросите конкретно, что, я вам точно не скажу, потому что даже не можно было этих пару первых дней таких важких заслідкувати, хто що бере. По-перше, це розцінювалося як трофеї. За оценку колекції ще ніхто не брався. В інтернеті коменданти знайшли описання некоторих екземплярів вина. Говорять, стоїмость бутилки від 3 тисяч гривен. Можливо, після виставки все це виставять на аукціон. Але в початку покажуть народу. После того, как на стеллажи установят вот такую сигнализацию, дабы никто ничего не стащил. Дегустации на выставке не будет. Оксана Котова, Юрий Кирча. События. Канал Украина. Горілка від президента Азербайджану, саке від прем'єра Японії. Усе, що не влізло в екс-президента Януковича, тепер стало музейними експонатами. Усе це п'янке добро доступно не для випивки, а для перегляду. У Межигір'ї покажуть дорогезне спиртне. Ганна Бока не пила, а тільки милувалась колекцією. Стільки часу минуло, як утік Януковича, він і досі дурманить голови людей. То враженнями від самого маєтку, тепер ще й свіжим повітрям від морських прогулянок, а скоро затуманиться в очах і від побаченого елітного спиртного. Межигір'я повниться новими екскурсіями. Пісні застільні. І церковні. Горілка за президентськими стандартами співає і виблизько бурштином красується портретами власника втікача ось оковита по-петриківській і навіть із золотом. Золота фольга, вона нарізається туди. Коменданти Межигір'я проводять нам першу екскурсію, демонструють трофеї, яких іще не бачили. Кажуть, усе, що не встиг осилити президент утікар, що тепер буде народним, адже це теж історія, приймань на найвищому рівні, зокрема. Президент Білорусі дарував йому таку горілку, бачите? Це горілка від польських побратимів, польської республіки. Президент Арбіржану, ну тут різні такі види, що їх не бачив ніхто. Це все буде розписано в кожній бутилці, щоб люди не просто заходили як в магазин і ціни дивилися. Усю колекцію опрацюють і опишуть професіонали. Ексклюзивних напоїв так багато, що цих стележів навряд чи й вистачить. Тож найцікавіші експонати ще чекають відкриття виставки. Серед них і настоянка для покращення потенції Януковича. Там принцип такий, що відрізуються в молодих муфлончиків ці роги. І з кров'ю вони мають бути, і туди засипає, ну, заливається спірт, і ця настоянка потім якась дуже 
потужна. В банках там була і в бутилочках. Усе це п'янке добро не для випивки, лише для очей. На найменший рух відвідувачів спрацює сигналізація. Але дивитися на таке без дегустації готові не всі. Смотреть на алкоголі? Ні, я не готовий морально не розмотрити на алкоголі. Подивитися може і можна. Але ж краще паркова зона, навіщо алкоголь? Хмільну екскурсію обіцяють відкрити вже цієї п'ятниці. Поки що ж море туристів запрошують на море Київське. Новий туристичний маршрут у резиденції ще курсує нерегулярно. Бо дорого. 150 гривень час. Не дорого. У нас багато. За 150 не поїдемо. А так би поїхали. Коменданти Межигір'я обіцяють, гроші за екскурсії йтимуть на упорядкування резиденції. Ганна Бока, Богдан Стрілець. Новини.